బా ఎండలు మండిపోతున్నాయిరా అవును రా గొంత అంతా ఎండిపోతుంది ఎంత నీళ్లు తాగినా ఆవిరైపోతుంది ఈడేడి రే సర్వం ఏంటి సర్వాడా ఊరేంజీ ఈ చెన్నయ్యుడు చలికాలంలో చొక్క ఇప్పు తిరుగుతాడు మండు టెండ్లో చలి కాచుకుంటున్నాడు ఏంట్రా చెత్తంతా ఏరి నేనే తగలబెట్టమన్నాను అంటే తూచా తప్పకుండా ఆడిన తగలెట్టేసుకుంటున్నాడు ఏంట్రా చెప్పండి సర్వాడా అరే వెళ్ళి వాటర్ బాటిల్ తీసుకురా అరే ఇది చదివావా గండిపేట చెరువులో నీటి మట్టం తగ్గు ముఖం ఇక మీద నగరంలో రోజు విడిచి రోజు నీటి సరఫరా జరుగుతుందని వాటర్ బోర్డు వారు ప్రకటించారు ఇక నీటి రామాయణం మొదలైందిరా అవునరా మనం చాలా జాగ్రత్త పడాలి లేకపోతే కొంపదహనం తప్పదు ఏంట్రా ఇది నేను నీకు చెప్పింది వాటర్ బాటిల్ తెమ్మని నేను సైతం వాటర్ బాటిలే తెచ్చాను సర్వాడు అంటే నీ ఉద్దేశంలో నువ్వే తప్పు చేయలేదంటావు ఒరే అలా కాదురా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్ను ఒక ఆటో తీసుకురమ్మన్నాను అనుకో ఖాళీ ఆటోనే తీసుకొస్తావా అయితే గిరాకీ నింపి తీసుకురావాలా సర్వాడు ఈ ఉపమానం కరెక్ట్గా అనిపించట్లేదే అలా కాదురా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్ను ఒక పుచ్చకాయ తీసుకురమ్మన్నాను అనుకో ఒట్టి కాయ తీసుకొస్తావా పుచ్చ లేకుండా పుచ్చ అయింది సర్వాడు చిచి ఇలా అడిగానేంటి ఒరే 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 నీ సాలిగ్ర మొహం చూసి సరైన ఉపమానం ఒక్కటి కూడా రావట్లేదురా నాకు వెయిట్ నీ వెయిటర్ భాషలో అడుగుతా సపోజ్ ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ తీసుకురమ్మన్నాను అనుకో ఏమేమి తీసుకొస్తావు ఓ ప్లేట్ లో రెండు ఇడ్లీ రెండు చట్నీ ఒక సాంబార్ ఓ ప్లేట్ ఇడ్లీ అడిగితే అన్ని ఐటమ్స్ వేసుకొస్తావు గాని హాయిగా లింగులు ఇటుకుమంటూ ఖాళీ ప్లేట్ ఊపుకొని రావుగా వస్తా ఒక ఇడ్లీ ప్లేట్ అడిగితే ఎంటీ ప్లేట్ తెస్తా ఒరే ఒరే నువ్వు మనిషి వా సర్వం వా నీకు ఇదేం పైచేవరా అంతే సార్ వాడు ఓ కప్పు కాఫీ అంటే కప్పులో ఫుల్ గా కాఫీ తెస్తా కాఫీ కప్ అంటే ఖాళీ కప్ ఇస్తావు ఓహో ఇప్పటికి అర్థమైందిరా నీ లాజిక్ నాకు అంటే నేను వాటర్ తాగాలనుకుంటే వాటర్ బాటిల్ అని అడగకూడదు అనమాట బాటిల్ వాటర్ అనాలి రొంబ కరెక్ట్ సార్ వాడు ఒక బాటిల్ వాటర్ తగలెట్టినైనా లేదు సార్ వాడు ఏంటి లేదా లేవా మొన్న పట్టిన నీళ్లు అయిపోయింది ఇవాళ ఇంకా రాలేవు ఈ ముక్క నాకు నువ్వు ముందే చెప్పి చచ్చుంటే అనవసరంగా ఈ ఎండలో నేను శోషొచ్చేలా వాగి నా దాహాన్ని ఇంకా పెంచుకునేవాడిని కాదు కదరా సార్ వాడు మ్యాటర్ అండ్ వాటర్ ప్రాబ్లం అంటే ఆల్టర్నేట్ డేస్ అని పేపర్ లో ఇవాళ వచ్చిన ఆచరణ మొన్న నుంచేనా సండే ట్యూస్డే థర్స్డే వాటర్ డేస్ అది సైతం ఉదయం అంజింటికి అంజు నిమిషాలు మరి నా ఇంటికి అబ్బా అంజి నెంబర్ సార్ వాడు నేము కాదు సాయంత్రం ఆరు మనికి ఆరు నిమిషాలే వచ్చును అమృత ఘడియలు అంటే నీరే బంగారం ఆయే రే ఒక్కో డ్రాప్ ఒక్కో డాలర్ లా చూసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలరా బాబు టీ పెట్టరా ఒక గ్లాస్ మంచిల్ పెట్టరా మీ ముందే ఉన్నాయి ఎక్కడ ఇక్కడ ఏయ్ ప్రొఫెటర్ హాయ్ ఏంటి సార్ తాగడానికి నీళ్ళు అడితే ఇవ్వ ఇచ్చేది ఓ సారీ వాటర్ ప్రాబ్లం కదా సార్ అందుకే టీతో అయితే ఇంత ఇస్తాం టిఫిన్ అయితే పెద్ద గ్లాస్ తెస్తాం పెద్ద గ్లాసా అదిగో నీళ్ళు వచ్చేసాయి టిఫిన్ ఏం చెప్పమంటారు సార్ తమ్ముడు ఒక కాఫీ చెప్పు హలో ఇది అమృత్ విలాస్ అమృత్ మౌత్ వాష్ కాదు కేవలం కాఫీ ఆర్డర్ ఇచ్చేసి ఏకంగా కాలకృత్యాలు తీర్చేసుకుందాం అనుకున్నావా ఇంకా నయం స్నానం చేయడానికి కూడా తయారయ్యో కాదు నాకు కోపంతో నురగలు రాకముందే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఏడువీడు ఏడు సార్ వాడు కాఫీ కస్టమర్ వాడు కస్టమర్ కాదు బేదర్ ఎక్కడి నుంచి తయారవుతారు అబ్బా అక్కడ మగ్ స్టాండింగ్ అయితే నువ్వు ఈ ట్యాప్ టర్నింగ్ ఎందుకు స్వామి ఈ కొళ్ళాయిలు నీళ్లు ఇవ్వకపోక మనుషులు కబ్లైన్ చేస్తున్నాయంట్రా బాబు దీనికి ఏదో ఒకటి ఏర్పాటు చేయి సరే సార్ వాడు వాటర్ ట్యాప్ కి వాటర్ కనెక్షన్ కట్ ఒరే అంజి ఆ వాటర్ ట్యాంకర్ వచ్చిందరా అందివే నిన్న ఇదే మాట అన్నావు మొన్న ఇదే మాట అన్నావు వారం రోజుల నుంచి 
బుక్ చేసిన దగ్గర నుంచి అదే మాట అంటున్నాడు ఆడు ఏంట్రా వాడు ఏమైనా గంగూతురు నుంచి తీసుకొస్తున్నాడా ఇప్పటికి నేను స్నానం చేసి ఐదు రోజులు అయింది ఇక నా వల్ల కాదు అర్జెంట్ గా స్నానం చేయాలి గోకులకు చస్తున్నాను ఆ సర్వం గడు ఎక్కడా సోడా తెమ్మని పంపించాను రా వచ్చేస్తాడు రే గ్యాస్ లేకపోతే తిరిగి ఇచ్చేస్తానని చెప్పావా డోంట్ వర్రీ ఫుల్ గా ఉందంట సార్ వాడు సౌండ్ బానే ఉంది గ్యాస్ ఫుల్ వాటరే నీళ్లు ఏంట్రా ఈ సెంటర్ లో నాతోనే కామెడీ చేస్తాడా లేదు సార్ వాడు స్టేట్ లోనే వాటర్ ట్రాజిడీ వాడి గ్యాస్ వాడికి ఇచ్చేసి నా క్యాష్ నాకు పట్రా ఆగు అలాగే క్యాష్ తీసుకెళ్లి నాకు ఓన్లీ వాటర్ నో గ్యాస్ బాటిల్లోనా కాదు వాటర్ బకెట్ ఆగరే వాటర్ బకెట్ కాదు బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ బకెట్లలో ఎక్కడ అమ్ముతారు అరే రే ఏదో ఒక ఇంట్లో బోర్వెల్ ఉంటుందిరా ఫుల్ బీర్ కొట్టే వాచ్ మ్యాన్ ఎవడైనా ఉంటే చూసి వాడికి డబ్బులు ఇచ్చి మేనేజ్ చేసి పట్రా నష్ట పెట్టకరా వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి అవును వారం రోజుల నుంచి నువ్వు కూడా స్నానం చేయట్లేదు కదరా మరి నువ్వు గోకొట్లేదేంటి ఎవ్రీడే చేస్తా నాకు రాని నీళ్లు నీకెక్కడి రా రోజు మినపప్పు నానబెట్టిన నీళ్లు వేస్ట్ అవుతాయని మరి శాంత శనగపప్పు నానబెట్టిన నీళ్లు శనగపప్పు నానబెట్టిన నీళ్ళ హురే ఇది ప్రకృతి వైద్యంలో మడ్ బాత్ కన్నా అసహ్యంగా ఉంది కదరా అసలు నువ్వు నాకు పది మీటర్ల లోపు దగ్గర రావాలంటే ముందు ఇదిగో ఈ వంద రూపాయలు తీసుకొని వాటితో రెండు బకెట్లు నీళ్లు తెప్పించుకో శుభ్రంగా స్నానం చేయి ఆ తర్వాత ఎమర్జెన్సీ వాటర్ బోర్డు మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వండి నువ్వు శాంత రే ఏం సరిపోతారా నీళ్లు కొంచెం అబ్బా సరిపెట్టండి సార్ వాడు అవతల అంజి సార్ వాడికి సరిపోద్దా రే రే ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు కాదు ఐదు రోజుల తర్వాత స్నానం చేస్తున్నాను రా ఎంత స్ట్రాంగ్ గా స్నానం చేయాలి ఆ నీళ్లు నాకు సరిపోగానే కొంచెం వెయ్యి మళ్ళీ ఎన్ని రోజుల తర్వాత స్నానం చేయాల్సి వస్తుందో పోయి నిండా పోయి పొంగి పొర్లిపోవాలి ఒక్క నీటి బొట్టు కూడా వేస్ట్ చేయకుండా నా ఒంటి మీద ఉన్న డస్ట్ అంతా పోగొడతానని హామీ ఇస్తున్నాను పోయి యాదవ్ టేపుల్లో నీళ్లు ఎప్పుడు చూస్తాం మళ్ళీ పోయి అదేంటి సార్ వాడు కూర్చుని స్నానం చేస్తారా కాదు ఒంగోని నీళ్లు తీస్తే మగ్గులోంచి నీళ్లోకి జారి కింద పడి నా ఒంటికి తగలకుండా వేస్ట్ అయిపోతాయేమోనని భయపడి వెధవా ఓసి ట్యాప్ రాక్షసి చుక్క నీళ్లు కూడా మిగిల్చకుండా నా బకెట్ లో ఉన్న నీళ్లన్నీ తాగేసావు కదే కక్కు నా నీళ్లు మొత్తం కక్కు నా నీళ్లు దగ్గరికి వెళ్తే నన్ను పీల్చేసేలా ఉంది దీనికి వెంటనే సొల్యూషన్ ఏదో ఒకటి ఆలోచించాలి అంజీ అంజీ నీ నీళ్లు కూడా హామ్ ఫట్ట అయ్యో కాస్తుంటే కమ్మూడు పడేవాడివి ఉరే కొంచెం నన్ను పట్టుకుని పంపు కట్టచ్చుగా ఈసారి సారీ ఏం సారీ అమ్మా ఏమిటా ఏదో అర్జెంట్ మీటింగ్ ఆఘ మేఘాల మీద రమ్మని ఫోన్ చేశారు అంత కొంపలంటుకున్న ప్రాబ్లం ఏం వచ్చింది వరే అరవా మంచిళ్ళు తీసరా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఏం చెప్తాం సార్ సీజన్ కూడా ఉంటున్నాయి ఎస్ వింటర్ లో కిటికీలు పట్టవు సమ్మర్ లో తెరుచుకో ఓహో వానాకాలంలో ట్యాప్లే కాకుండా గోడలు మిద్దెలు కూడా కారతాయి ఎండల్లో చుక్క నీరు ఉండదు ఇవే కాక సీజన్ కు సంబంధం లేకుండా వీళ్ళ ఐడియాలు ప్రాబ్లం అదేంటి శాంత నువ్వు సలహాలతో సహాయం చేస్తావని నిన్ను వాటర్ బోర్డు మెంబర్ చేసి నిన్ను ఇక్కడ కూర్చోబెడితే పెడసరంగా మాట్లాడతావేంటి నేను మాట్లాడినా మాట్లాడకపోయినా సమ్మతించినా అసమ్మతి తెలిపినా మీరు చేసే పని ఎలాగూ చేస్తారు దీనికి టైం వేస్ట్ చేసే బదులు ఆఫీస్ కి రెడీ అవడం మంచిది ఏమిట్రా ఇదే పోలియో డ్రాప్సా ప్యూర్ వాటర్ డ్రాప్స్ చెప్పాను కదండి నీటి సమస్య 
శాంత ఆగు శాంత వాటర్ బాటిల్ మర్చిపోయావు చూడవయ్యా నాకేమో ఇంకు పిల్లలతో వాటర్ డ్రాప్సా వాళ్ళ ఆవిడకేమో ఏకంగా ఇరవై లీటర్ల వాటర్ బొబ్బులా ఏంటి అది నేను మోసుకెళ్ళాలా అబ్బే మోసుకు రావాలి ఇది ఖాళీ శాంత వచ్చేటప్పుడు మీ ఆఫీస్ నుంచి దీన్ని ఫిల్ చేసి తీసుకొస్తామని బాగోదంటావా ఇందులో ఏమన్నా ఉందా లేకపోతే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఇది కూడా నింపుకుని రావాలా చచ్చా నీకు చాలా ఇష్టమని పులిహోర పెరిగొన్నం పెట్టాను శాంత నేను నీళ్లు లేని వాడినే గాని నీతి లేని వాడిని కాను శాంత అది సార్ మా కన్నీటి నీటి కాదా సార్ నీళ్లు లేక దినచర్యలు వారం చర్యలు అయిపోతున్నాయి సార్ నీళ్లు లేక కస్టమర్లు కసురుకుంటున్నారు సార్ నీళ్లు లేక వర్కర్స్ వీక్ అయిపోతున్నారు సార్ అంతెందుకు సార్ నీళ్లు లేక సంజీవిని పుట్టింటి నుంచి తిరిగి రావట్లేదు సార్ చూసారా సార్ నీళ్లు లేక సంసారాలు ఎలా చితికిపోతున్నాయో ఎందుకే మరి అంత బోరు నేడుస్తావు అదే సార్ నేను బోరు బోరు అని ఏడుస్తున్నాను మీరు ఒక్క బోరు వెళ్ళేస్తే ఈ కన్నీళ్ళు లాగి నీళ్లు వస్తాయి సార్ బోరు వెళ్ళ మీరు మరీ టూ మచ్ గా మాట్లాడతారయ్యా నీటి సమస్య అంత తీవ్రంగా ఉందేమిటి ఉండొచ్చు అసలు ఈ నెలలో నీళ్లు పడవని మా నాన్న చెప్తుండేవాడయ్యా అలా కాదు సార్ ఒక్కసారి ట్రై చేద్దామండి ట్రైలకి ఎక్స్పెరిమెంట్ లకు ఖర్చు చేసే ఓపిక నాకు లేదు మీకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు సార్ అడుగు కూడా తవ్వకుండా నీళ్లు పడే ప్లేస్ ని డిసైడ్ చేసే పవర్ ఉన్న పర్సన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కాకపోతే జియాలజిస్ట్ లకు చూపిస్తాం ఆ ఖర్చు అంతా మేము భరిస్తాం అండి సరే ఏదో ఒకటి కానివ్వండి కానీ ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఎన్ని ఫీట్లు వేయాలో నాకు ఎస్టిమేషన్ పంపండి అప్పుడు ఆలోచిద్దాం ఒరే అమృతం ఆ లక్కీ డ్రాప్స్ ని లక్కీ వాటర్ చేసే నీటి శాస్త్రి వచ్చారు నీరిస్తే సారీ నమస్తే సారీ ఎందుకు నాయనా నేను నీరివ్వడానికే వచ్చా పాతాళంలో ప్రవహిస్తున్న నీటిని మీ ట్యాంకుల్లోకి బకెట్ లోకి వచ్చేలా చేస్తా ఈ సైకిల్ హ్యాండ్ ఎందుకు స్వామి ఇందులోనే ఉంది మర్మం నా బాడీలోని పవర్ నీటి ప్రదేశాన్ని గుర్తించగానే ఈ బెల్లు మోగుతుంది మేషరు ఇంత తిరిగినా మీ బెల్లు మోగలేదంటే ఇంకెక్కడ నీళ్లు పడవనా దీని అర్థం తొందర పడుకునాయనా ఇంకా చాలా ప్రదేశం తిరగాలి ఇక్కడే ఇదే కరెక్ట్ ప్లేస్ ఆ సంపు వాటర్ స్టోర్ చేసే ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ఇంకా ఈ ప్లేస్ కు తిరుగులేదు నేను చెప్తున్నాను తవ్వించేయండి ఇక్కడ వాటర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది వాటర్ పుష్కలంగానే కాదు నిష్కల్మషంగా కూడా ఉండాలి ఓసారి కళ్ళు తెరుచోండి వెళ్దామా అమృతం వీరు కొబ్బరి నీళ్లకాయ స్వామి అని కొబ్బరి నీళ్లకాయ స్వామ ఎస్ నేను స్పాట్ పెట్టానంటే మీకు నీళ్లు పడవు కొబ్బరి నీళ్లు పడతాయి ఈ కోకో నట్కేసి ఏంట్రా ఇదో టైప్ టెక్నిక్ కొత్తగా వాడుకలోకి వచ్చింది వాడ వాడలా ప్రసిద్ధి గెక్కిన స్వామి ఈయన నాకు కొబ్బరి బొండం ఇవ్వండి ఏ అవి కొట్టి ఇవే నీళ్లు అని చూపిస్తారా అబ్బా నువ్వు ఊరుకోరా ఈయన చేతిలో కొబ్బరి బొండం పట్టుకుని తిరుగుతారు వజ్రాన్ని వజ్రంతోనే కొయ్యాలి నీళ్లను కొబ్బరి నీళ్ళు ఆశ చూపే పసి కట్టాలి అదే నా పరికరం నీళ్లున్న స్పాట్ లో బోండంలో నీళ్లు కదులుతాయి రే శర్మ ఒక కొబ్బరి బోండం తీసుకురా ఆ తెస్తును సార్ వాడు తెస్తుని ఏంట్రా ఇది కాయందుకు సార్ వాడు కోకోనట్ చట్నీ తెచ్చాను నిన్ను చట్నీ చేస్తాను నీ పై చెప్పు ఉపయోగించకుండా చెప్పింది తగలట్టు ఎస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి నీళ్లు అవును అందులో ఏ నీళ్లు ఉన్నాయో మాకే అర్థం కావట్లా ఇంకేముంటాయి కొబ్బరి నీళ్లు ఉంటాయి అయితే డ్రిల్లింగ్ రిక్ పిలిపించమంటారా సార్ వాడు నోరు మూ వధ అయితే మా కాంపౌండ్ లో అస్సలు వాటరు పడవాంజనీలు నా శక్తి కందని సిగ్నల్ అంటూ ఉండదు 
ఈ డ్రైలాండ్ లో వాటర్ నిల్ ఇక నా బిల్ సారీ వెల్ డ్రైలాండ్ లో డబ్బులు ఉండవు రంజ్గా వీళ్ళందరూ కాదు గాని జియాలజిస్ట్ తీసుకొస్తా అటు ఇటు తేల్చుకుందాం ఇదిగోండి సార్ జియాలజిస్ట్ రిపోర్ట్ ఈ ఇంటికి అర కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నాయన్నారు నీళ్లు అంటే నా ఇంట్లో కాకుండా పక్క వీధిలో వేస్తారా బోరింగ్ అర కిలోమీటర్ అడ్డంగా కాదు సార్ నిలువుగా ఇది దాని ఇష్టమేట్ లక్షాపాతిక వేల ఇది నిలువు దోపిడి అంత కొత్త ప్రకారమే సార్ మా ఫేస్ వాల్యూతో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాక ఇంతకు వచ్చింది సస్యేమరా కుదరదు ఏ ఓనర్ అయినా ఇంటి మీద అయితే పెడతాడేమో కానీ ఇంటి కింద అయితే కష్టం అయ్యా సరే అప్పాజీ గారు మేమంత హార్ట్ లేని టెనెంట్స్ ఏం కాం ముందు మేము పెడతాం తర్వాత రెంట్ లో కట్ చేసుకుందాం అలా అన్నాం విన సొంపుగా ఉంది ఒక్క నిమిషం మీరిచ్చే రెంటు మొత్తం కట్ చేస్తే ఎలాగయ్యా నాకు చిల్లర మల్ర ఖర్చులు ఉంటాయి కదా అందుకని మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు కట్ చేద్దాం సెట్ చేద్దాం నా ఖర్చుకి మిగిలిన పది రూపాయలు కట్ చేద్దాం నెలకి పది రూపాయల సంవత్సరానికి నూట ఇరవై పది సంవత్సరాలకి పన్నెండు వందల వంద సంవత్సరాలకి పన్నెండు వేల అంటే లక్ష ఇరవై వేలు తీరడానికి వెయ్యి సంవత్సరాలు సార్ బోర్వేల్ అర కిలోమీటరే అది తీర్చడానికి రెండు కిలోమీటర్ల పొడవు వారసులు బార్లు కావాలి అందుకేనయ్యా ఈ బోర్వెల్ భారీ వ్యయం లేకుండా టూ కేగా ట్యాంకర్ తెప్పించుకోమనేది నే చెప్పే అంతగా అయితే మీకయ్యా ఎక్స్ట్రా ఖర్చులో నెలకో పాతికో పరకో నేను పెట్టుకుంటా నేను చెప్పేది వినిపించుకోరేంటండి బుక్ చేసిన వారం పది రోజులు కూడా ట్యాంకర్లు రావట్లేదు మీరు మరీ నమ్మలేకుండా చెప్తారయ్యా గట్టిగా రెండు నెలలు కళ్ళు మూసుకుంటే పోయేదానికి ఏ మా కష్టాలు కల్పితాల కనిపిస్తున్నాయి మీకు అదినేలో ఏంటి ఎలాగో లోపలికే కదా వెళ్తున్నాం పెసరట్టు ఒకటి పంపించు వేడిగా ఏమా అమృతరావు ఈ నీళ్ల టాపిక్ అదేనయ్యా బోరు టాపిక్ వదిలేసేదని చెప్పోయా ఈ అడార్లో ఏముంటాయి సార్ కబుర్లు ఈ మధ్య సినిమాలు ఏం చూసేవాయా వర్షం చిరుజల్లు స్వాతి చినుకులు ఆ వదిలే పోనీ వీసీడీలు ఏం చూసావు వాటర్ వరల్డ్ రెయిన్ మ్యాన్ హార్డ్ రెయిన్ బ్లాక్ రెయిన్ సర్లే ఆ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు గొడవ ఎందుకు గాని టీవీలో మంచి సీరియల్ ఏముందయ్యా గంగా యమున సరస్వతి పెసరట్టు రక్షించావు ఏమిటయ్యా ఇది డ్రై పెసరట్టు ఎక్యూట్ వాటర్ షార్టేజ్ ఏమిటి ఇద్దరమంట ఏమున్ సార్ గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుంటే రెండు నెలలు ఎంతలోకి అయిపోతాయి అంటే ఈ రెండు నెలలు పౌడర్ పెసరట్టే నగ్గతే అంతే నో వాటర్ నో బ్యాటర్ సరే నేను పెసరట్టు ప్రెషర్కి లొంగుతున్నాను అనుకోవద్దు వరుసగా ఫైవ్ డేస్ చెక్ చేస్తా నిజంగా వాటర్ ట్యాంకర్ రాకపోతే నేనే వేయిస్తా బోర్వెల్ వచ్చిందంటే మాత్రం మీ తంటాలు మీరు పడాలి నాకు సంబంధం ఉండదు ఓకే యువర్ క్లాక్ స్టార్ట్స్ నౌ నేనే స్వయంగా వాటర్ ట్యాంకర్ ఫోన్ చేస్తున్నాను హలో నేటితో గడువు పూర్తవుతుంది మన కరువు తీరుతుంది ట్యాంకర్ ఇంకా రెండు రోజులైనా రాదు దానికన్నా ముందు రిగ్గే వస్తుంది అవును అప్పాజీ గారు ఇవాళ ఓటమి ఒప్పుకుంటారు రేపు బోరు వేయిస్తారు ఎల్లుండి మన సంపు నిండిపోయి మానస సరోవరంలా పొంగుతుంది ఎల్లుండెందుకు సంపు ఇప్పుడే నిండిపోయింది మన సంపు నిండటం చూశాను ఎండటం చూశాను కానీ ఎండిపోయిన వాటితో నిండిపోవటం ఇదే ఫస్ట్ టైం సీయింగ్ ఆ బుర్రమందం ఒళ్ళు బద్ధకం సర్వం వెధవా ఆకులు ఎత్తి బయట వేయకుండా రోజు ఇందులో దుడిచేస్తున్నట్టున్నాడు ఒరే చీకటితోనే రిగ్గు వచ్చేస్తుందిరా అది వచ్చేలోపు దీన్ని మొత్తం క్లీన్ చేసి పాతాల గంగ కోసం సిద్ధం చేయాలి బాబోయ్ ఇదేమో పాతిక బస్తాలు ఉన్నట్టుందే డోంట్ వర్రీ పాతికని పావు బస్తా చేస్తా ఎలా మిగిలిన తినేస్తావా నో అగ్గిబుల్ల గీసేస్తా కాల్ చేస్తా బ్రిలియంట్ అండ్ బ్రైట్ ఐడియా ఎందుకు ఈ చిచ్చులు హెచ్లు మీకు అంత శ్రమ అనుకుంటే ఆ సర్వం గాడు వచ్చాక వాడి చేత మోయించొచ్చు కదా వేస్ట్ ఫెలో వాడేగా దీన్ని జెయింట్ వేస్ట్ బాస్కెట్ చేసింది అయినా వాడు మోసినా మనం మోసినా చాలా టైం పడుతుంది 
ఏ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడమేనా మొద్దుబారిన కండలతో చేసే కంటే పదునైన బ్రెయిన్స్ ఉపయోగించి చేయటంలోనే ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ కి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కావాలంటే బూడిద నాటితో ఎత్తించొచ్చులే ఏదైనా సాపీగా సామాన్యంగా సాధారణంగా ఎందుకు సాల్వ్ చేయరో మీరు మీ సరదాను కానిచ్చుకోండి అంజీ కమాన్ అగ్గిపుల్ల గీసేసై డ్రైవ్ ద డెవెల్ ఆఫ్ అరే నిప్పు పొగా ఫైర్ ఫైర్ ఇంజన్ ఇంజన్ ఇందాక అమృత సార్ వాడిలో ఒకటే తగలబడింది ఇప్పుడు అంజీ సార్ వాడిలో కూడా అంటుకుంది రండి 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 థ్యాంక్ యూ ఓకే అమృత సర్వడు అంజు సర్వడు సర్వడు అంజు సర్వడు అంజు సర్వడు క్షేమనా అమృత సర్వడు చూడండి మీరు క్షేమేనా క్షేమమే సడన్ గా ఏంటి రా వరద మీ ఒళ్ళుకేమి సెకండ్ కోలేదుగా సర్వడు వెనక్కి నుంచి పడ్డ తడి గురించి నేను అడుగుతుంటే మధ్యలో నీ సేగేంట్రా అదే సార్ వాడు ఇల్లు కాలుతుంది కదా నేనే వెళ్ళి ఫైరింగ్ తీసుకొచ్చా తీసుకొస్తే తీసుకొచ్చా ఇన్నాళ్ళకి నీ నీళ్ళని చూడగలిగా పనులు పని స్నానం కూడా చేసేసాం మరే మనది అదృష్టం అంటే అమృతరా ఏమిటి బురద ఎక్కడది వరద అది అంటే ట్యాంకర్ వచ్చిందనమాట ఏమా ఆదినేలు బల్ల గుద్ది మరీ నొక్కి ఒక్కాడించారు నెల రోజుల దాకా ట్యాంకర్ రాదని సార్ అది సో ట్యాంకర్ వచ్చిందనమాట నేను బోరు వేయించనక్కర్లేదు వస్తానయ్యా సార్ సార్ 